ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മൈ നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കേരള നവോത്ഥാനത്തിൽ അയ്യങ്കാളിയെ പറ്റിയാണ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലായി കേരള നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നു അടുപ്പിച്ച് തന്നെ അതിന് മുമ്പും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സുകൾ നേരത്തെ കണ്ട് കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ പറയാത്ത ഒരാളായിരുന്നു അയ്യങ്കാളി അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി എട്ടിനാണ് അയ്യങ്കാളി ജനിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി എട്ടിനാണ് അച്ഛൻ്റെ പേര് അയ്യൻ എന്നും അമ്മയുടെ പേര് മാല എന്നുമായിരുന്നു ആളിക്കത്തിയ തീപ്പൊരി എന്നറിയപ്പെടുന്ന നവോത്ഥാന നായകൻ അത് അയ്യങ്കാളിയാണ് സാധു ജനപരിപാലന സംഘം സ്ഥാപിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴാണ് സാധു ജനപരിപാലന സംഘം സ്ഥാപിച്ചത് സാധു ജനപരിപാലനത്തിൻ്റെ സംഘത്തിൻ്റെ പേർ പുലയ മഹാസഭ എന്നാക്കിയ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ടിലാണ് സാധു ജനപരിപാലന സംഘത്തിൻ്റെ പേര് പുലയ മഹാസഭ എന്നാക്കി മാറ്റിയത് ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭയിൽ അംഗമായ ആദ്യത്തെ ഹരിജൻ ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭയിൽ അംഗമായ ആദ്യത്തെ ഹരിജൻ അയ്യങ്കാളിയാണ് ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭയിൽ തുടർച്ചയായി ഇരുപത്തിയെട്ട് വർഷം അംഗമായിരുന്ന കേരളത്തിലെ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവ് അത് അയ്യങ്കാളിയാണ് ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭയിൽ അദ്ദേഹം അംഗമായ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നാണ് ഇനി തൊണ്ണൂറാം ആണ്ട് സമരം നടന്ന വർഷം ഏതാണ് തൊണ്ണൂറാം ആണ്ട് തൊണ്ണൂറാം ആണ്ട് സമരം അപ്പോൾ അത് തൊണ്ണൂറാം ആണ്ട് എന്ന് പറയാൻ കാരണം അതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ചാണ് അതല്ല അത് ശകവർഷമാണ് നമ്മുടെ കൊല്ലവർഷം അനുസരിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി തൊള്ള സോറി ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ് ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ് അതായത് വൺ സീറോ നയൻ സീറോ അതാണ് തൊണ്ണൂറാം ആണ്ടെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കൊല്ലവർഷം തൊണ്ണൂറാം ആണ്ടിലായിരുന്നു ആ സമരം നടന്നത് പുലയ ലഹള ഊരൂട്ടമ്പലം ലഹള പുലയ ലഹള ഊരൂട്ടമ്പലം ലഹള എന്നറിയപ്പെടുന്ന സമരം ഈ തൊണ്ണൂറാം ആണ്ട് സമരം തന്നെയാണ് ഞാനിതാ പുലയ ശിവനെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് ആര് അയ്യങ്കാളി പിന്നോക്ക ജാതിയിൽപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി അയ്യങ്കാളി കുടിപ്പള്ളിക്കൂടം സ്ഥാപിച്ചത് എവിടെയാണ് വെങ്ങാനൂരാണ് പിന്നോക്ക ജാതിയിൽപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി അയ്യങ്കാളി കുടിപ്പള്ളിക്കൂടം സ്ഥാപിച്ചത് പിന്നോക്ക ജാതിയിൽപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്ക് സർക്കാർ സ്കൂളിൽ പഠിക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകിയ രാജാവ് ശ്രീമൂലം തിരുനാളാണ് പിന്നോക്ക ജാതിയിൽപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്ക് സർക്കാർ സ്കൂളിൽ പഠിക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകിയത് അയ്യങ്കാളി ജനിച്ചത് വെങ്ങാനൂർ തിരുവനന്തപുരത്തെ വെങ്ങാനൂരായിരുന്നു പുലയ രാജ എന്നറിയപ്പെട്ടത് അത് അയ്യങ്കാളിയായിരുന്നു സാധു ജനപരിപാലന സംഘം സ്ഥാപിച്ച നേതാവ് അയ്യങ്കാളി തിരുവിതാംകൂറിൽ കർഷക തൊഴിലാളികളുടെ ആദ്യത്തെ പണിമുടക്ക് സമരം നയിച്ചത് അയ്യങ്കാളി ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ തൊഴിലാളി നേതാവായി വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തി അയ്യങ്കാളി അയ്യങ്കാളിയെ ഗാന്ധിജി സന്ദർശിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴ് അയ്യങ്കാളി മരണമടഞ്ഞത് എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ജൂൺ പതിനെട്ടിനാണ് അയ്യങ്കാളി സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ചിത്രകൂടം വെങ്ങാനൂര് ചിത്രകൂടം അയ്യങ്കാളിയുടെ പ്രതിമ തിരുവനന്തപുരത്ത് അനാച്ഛാദനം ചെയ്തത് ആരാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ് അയ്യങ്കാളി പ്രതിമയുടെ ശില്പിയാണ് ഇസ്രാ ഡേവിഡ് ഇസ്രാ ഡേവിഡ് അയ്യങ്കാളി നഗര തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ആരംഭിച്ച വർഷം രണ്ടായിരത്തി പത്തിലാണ് അയ്യങ്കാളി നഗര തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത് അയ്യങ്കാളി എ ദളിത് ലീഡർ ഓഫ് ഓർഗാനിക് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് എന്ന കൃതി രചിച്ചതാര് അയ്യങ്കാളി എ ദളിത് ലീഡർ ഓഫ് ഓർഗാനിക് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് എന്ന കൃതി രചിച്ചത് എം നിസാറും മീന കന്ദസാമിയുമായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ തപാൽ വകുപ്പ് അയ്യങ്കാളിയെ അനുസ്മരിച്ച് സ്റ്റാമ്പ് പുറത്തിറക്കിയത് എന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് ഓഗസ്റ്റ് പന്ത്രണ്ടിനാണ് അടുത്തത് സാധു ജനപരിപാലിനി സാധു ജനപരിപാലന സംഘത്തിൻ്റെ മുഖപത്രമായിരുന്നു സാധു ജനപരിപാലിനി സാധു ജനപരിപാലിനിയുടെ മുഖ്യ പത്രാധിപർ അത് ചെമ്പന്തറ കളിച്ചോതി കറുപ്പൻ ആയിരുന്നു ചെമ്പന്തറ കളിച്ചോതി കറുപ്പൻ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ ദളിത് പത്രമായി അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ സാധു ജനപരിപാലിനി ആയിരുന്നു അയ്യങ്കാളിയെ പുലയരുടെ രാജാവ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആര് അത് ഗാന്ധിജിയാണ് അദ്ദേഹത്തെ പുലയരുടെ രാജാവ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഗാന്ധിജിയും അദ്ദേഹത്തെ ഇന്ത്യയുടെ മഹാനായ പുത്രൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുമാണ് അതുപോലെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരൻ
പൊതുവഴിയിലൂടെ താഴ്ന്ന ജാതിക്കാർക്ക് സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു വേണ്ടി അയ്യങ്കാളി നടത്തിയ സമരമാണ് വില്ലുവണ്ടി സമരം അതെവിടം മുതൽ എവിടം വരെയാണ് നടത്തിയത് വെങ്ങാനൂർ മുതൽ കവടിയാർ കൊട്ടാരം വരെയായിരുന്നു വില്ലുവണ്ടി സമരം നടത്തിയ വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് കല്ലുമാല പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ നേതാവ് അയ്യങ്കാളിയായിരുന്നു കല്ലുമാല സമരം നടത്തിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ചിലാണ് അത് നടന്നത് കൊല്ലത്തുള്ള പെരിനാട്ടാണ് പെരിനാട്ട് ലഹള എന്നറിയപ്പെടുന്ന സമരം അതുകൊണ്ട് തന്നെ കല്ലുമാല സമരമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ചിലായിരുന്നു അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലെ നെടുമങ്ങാട് ചന്ത കലാപത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ആരായിരുന്നു അതും അയ്യങ്കാളി തന്നെയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി പറയാനുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ദീസ് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ അതുപോലെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കമൻസും സജഷൻസും ഒക്കെ അറിയിക്കുക കൂടുതൽ വീഡിയോസുമായിട്ട് ഉടനെ വരുന്നതാണ് ഇതൊരു ഷോർട്ട് വീഡിയോ ആയിപ്പോയി എന്നാലും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ